ജ്യൂസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പനീർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പനീറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമ്മളുടെ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പനീറൊക്കെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പനീർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞ് വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പിരിഞ്ഞു വരും അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കളറാവും കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുപം അപ്പം നമ്മളുടെ ആ വെള്ളവും ആ ഇതും തമ്മിൽ ശരിക്കങ്ങ് വിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെറുതായി പോവും അത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പം പെ അങ്ങനെ ധൃതിയിൽ അങ്ങ് ഇളക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ പനീർ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പനീർ ഇത് ഓവറായിട്ടൊന്നും കുക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു കോട്ടൺ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോർത്തിൻ്റെ കഷ്ണമോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തുണിയായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഒരു അരിപ്പ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്താലും മതി പക്ഷെ നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അരിപ്പ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ ഒരു തുണി വേണം നനച്ചിട്ട് വേണം തുണി എടുക്കാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മളുടെ പനീർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞതുപോലെ ആയി പോവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റി കളയുക നന്നായിട്ടങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് കളയുക അതിൻ്റെ വെള്ളം വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം അതായത് വെയിറ്റ് കയറ്റി വെക്കരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പനീർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ അത് സെയിം വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ 
രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളം ഊർന്നു പോകാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നാരങ്ങ അല്ല നമുക്ക് വിനഗറും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നാരങ്ങയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് നാരങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയതും നാരങ്ങ ചേർത്ത് പനീർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പനീർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് പനീർ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ അല്ല വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബെല്ലിക്കൻ കൂടെ ഇനാബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ താങ്